നമസ്കാരം സഹപാഠിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഈ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു പദാർത്ഥം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തന്മാത്രയാണ് അതിനു മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യകാലത്ത് ആറ്റങ്ങളാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് അഥവാ പദാർത്ഥമാകുന്ന വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഇഷ്ടിക അത് ആറ്റങ്ങളാണെന്നാണ് ആദ്യകാലത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പിന്നീട് പഠനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആറ്റത്തിനുള്ളിലും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ മറ്റ് ചില കണങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കണികകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രോണും ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കണങ്ങൾ അതിന് താഴെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ ഈ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രോണും മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കണികകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടു ഇന്നും ഒരുപാട് കണികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവയെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണികകളെ തരം തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ അനുസരിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണികളാണ് ഉള്ളത് ഫെർമിയോണുകളും ബോസോണുകളും ഫെർമിയോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഫെർമിയോണുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവയെ വേർപെടുത്തുവാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചില ബല കണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബോസോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഫെർമിയോണുകളെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു അവ ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവയെ ഫെർമിയോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം ബോസോണുകൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവയെ ബോസോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോരാത്തതിന് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിക്കുന്ന കണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫെർമിയോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിക്കാത്ത കണങ്ങളാണ് ബോസോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫെർമിയോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബോസോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫെർമിയോണുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ഫെർമിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർക്കുകളാണ് അതിൽ തന്നെ അപ്പ് ക്വാർക്കുമുണ്ട് ഡൗൺ ക്വാർക്കുമുണ്ട് ഈ അപ്പ് ക്വാർക്കും ഡൗൺ ക്വാർക്കും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണുകളെയും ന്യൂട്രോണുകളെയും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് അപ്പ് ക്വാർക്കുകളും ഒരു ഡൗൺ ക്വാർക്കുകളുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതേസമയം ഒരു ന്യൂട്രോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ഡൗൺ ക്വാർക്കുകളും ഒരു അപ്പ് ക്വാർക്കുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണുകളെയും ന്യൂട്രോണുകളെയും ഉണ്ടാകുക ഈ ക്വാർക്കുകളിൽ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അവയെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലാണ് അപ്പ് ക്വാർക്കും ഡൗൺ ക്വാർക്കും വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ചാം ക്വാർക്കും സ്ട്രേഞ്ച് ക്വാർക്കും മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ടോപ്പ് ക്വാർക്കും ബോട്ടം ക്വാർക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ജനറേഷനിലുള്ള ക്വാർക്കുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവ ഹൈ എനർജി ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലായിരുന്നു വളരെ കൂടിയ ഊർജ്ജ നിലയിൽ മാത്രമേ അവ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ക്വാർക്കുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫെർമിയോണുകളിൽ വരുന്നത് ഫെർമിയോണുകളിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം കണികകളാണ് ലെപ്റ്റോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ലെപ്റ്റോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന കണമാണ് ഒരു എലിമെൻ്ററി പാർട്ടികളാണ് അത് ഫെർമിയോണുകളിലാണ് വരുന്നത് ഫെർമിയോണുകളിൽ തന്നെ
മ്യൂവോൺ ന്യൂട്രിനോ അതുപോലെ ടോ ന്യൂട്രിനോ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ലെപ്റ്റോണുകൾക്കും അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ന്യൂട്രിനോകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടികൾ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫെർമിയോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇത്രയും കണികകളാണ് ഉള്ളത് ഫെർമിയോണുകൾ എന്ന രീതിയിൽ കണികകൾ ഇത്രണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ തരം കണികകളാണ് ബോസോണുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിക്കുന്ന കണികളാണ് നമ്മൾ ബോസോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ബോസോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗം കണികകൾ നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന ബലങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലുള്ള ശക്തമായ ബലം പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയൊക്കെ കൂട്ടി ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബലത്തിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡി കെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡി കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ബലമാണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കുകയും വികർഷിക്കുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ബലങ്ങളെ നടത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കണികകളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കണികകളെയാണ് നമ്മൾ ബോസോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം ബോസോണുകൾ കാരണമാണ് ഈ ബലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനൊരു ബലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണികകളായിരിക്കും ഈ ബോസോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ബോസോണുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂ ഓൺ ആണ് ഗ്ലൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കണികയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോട്ടോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാർക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ക്വാർക്കുകളെയും അതായത് ഒരു പ്രോട്ടോണിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അപ് ക്വാർക്കുകളും ഒരു ഡൗൺ ക്വാർക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളുകളെയും മൂന്ന് ക്വാർക്കുകളെയും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നൽകുന്ന കണികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കണിക അവയ്ക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അവയ്ക്കിടെ കൈമ സദാസമയം കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണികയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലൂ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് കാരണമാകുന്ന കണികയാണ് ഗ്ലൂ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫോ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണികയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കണികയാണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണ് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണ് നിലനിൽക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിലുള്ള പോസ് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആകർഷിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വേർപെട്ട് പോകും അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോസോൺ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബലഗണം കൈമാറേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കണിക എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോണിനെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണികകളെന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ജെഡ് ബോസോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആറ്റങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് അവയ്ക്കുള്ളിലെ ന്യൂട്രോണുകൾ വിഘടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോട്ടോണും ഇല ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡി കെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡി കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ സുഗമമാക്കുന്ന ഒരു ബലമാണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള രണ്ട് തരം ബോസോണുകളാണ് ഡബ്ല്യു ബ
അപ്പോൾ ഈ ഹിക്സ് ബോസോൺ കാരണമാണ് ഈ എല്ലാ കണികകൾക്കും മറ്റെല്ലാ കണികകൾക്കും മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ മുഴുവൻ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഹിക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുക നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണികൾക്ക് മാസ് ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവ ഹിക്സ് ഫീൽഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വാർക്കിൽ പ്രോട്ടോൺ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്വാർക്കുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവ ഹിക്സ് ഫീൽഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും ഇലക്ട്രോണുകളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിക്സ് ഫീൽഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹിക്സ് ഫീൽഡുമായിട്ട് മറ്റ് കണികകളെ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണികയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബോസോണാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഗ്രാവിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കണികയും കൂടി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹൈപ്പോതറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളാണ് ഗ്രാവിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് കാരണമാവുന്ന കണികയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വീക്കാണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ വീക്കായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിൽ നിന്നും അവയെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടത് പിടിച്ചെന്ന് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കളും കൂടി എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇത്രയും പാർട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായം നമുക്ക് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട്